En este video les quiero compartir el proceso completo de este cilantro, desde la germinación de las semillas hasta la cosecha. El cilantro o culantro, como le llamamos en Costa Rica, es un cultivo que no requiere muchos cuidados. Se adapta bastante bien a crecer en macetas y en tan solo 45 días lo podemos cosechar, así que si tenemos poco espacio y poco tiempo, es un cultivo que nos puede servir. Además, al final de este video les voy a mostrar un secreto de cómo podemos mantener fresco el culantro después de cosechado por hasta 35 días. Lo primero que tenemos que preparar es la maceta, yo voy a utilizar esta maceta porque tiene un tamaño muy adecuado, es alargada y de profundidad tiene 15 centímetros. Realmente podemos utilizar cualquier recipiente que tengamos, un recipiente reciclado o otro tipo de maceta siempre y cuando tenga más de 12 centímetros de profundidad. La preparación es básicamente hacerle unos agujeros donde pueda drenar, toda maceta que utilicemos tiene que tener agujeros para permitir que el exceso de agua pueda drenar y no vaya a pudrir las raíces. En mi caso yo estoy haciendo los agujeros con esta pistolita de cautil que calienta la punta y va a deshacer muy fácil el plástico, pero ustedes pueden utilizar lo que sea, un clavo, un cuchillo, lo que sea que les permita hacer el agujero. Esta maceta como pueden ver tiene una gradita que no va a dejar que el fondo se ahogue, pero si vamos a usar un recipiente con el fondo liso es conveniente hacer un agujero a medio lado y no en la base de la maceta para evitar que se vaya a tapar los agujeros donde va a drenar el agua. Ya con la maceta llena de tierra me gusta agregarle unos 3 o 4 puñados de lombricompost para mejorar la fertilidad. El lombricompost es rico en nutrientes que van a ayudar al desarrollo del cilantro. En el caso de la tierra que estoy utilizando no tiene nada especial, simplemente es una tierra que drena bastante bien y no se apelmaza mucho. La ventaja del lombricompost es que si no sabemos qué cantidad de agregar lo podemos agregar en exceso que no va a tener ningún problema con las plantas. No las va a lastimar, no las va a quemar, como si nos podría pasar con el fertilizante granulado o con las excretas de gallina o gallinaza, por ejemplo. Lo último que hago antes de poner las semillas es remover un poco la tierra, para así mezclarlo bien con el hombre y compost y poder airear o descompactar la tierra. El cultivo de cilantro lo logramos desde semilla, las semillas son fáciles de conseguir en la mayoría de supermercados y prácticamente que en todas las tiendas de jardinería las vamos a conseguir, son bastante baratas, ese sobrecito me costó mil colones que son alrededor o menos de dos dólares americanos. Por su tamaño, como pueden ver, son semillas fáciles de manipular, no son semillas pequeñas y tienen un olor muy particular. En lo personal, la técnica que mejor resultado me ha dado para sembrar semillas de cilantro es distribuirlas de manera aleatoria por toda la maceta. Además de ser la técnica que mejor resultado me ha dado, creo que es la más sencilla. Hay quienes aconsejan remojar las semillas de cilantro al menos 12 horas antes de sembrarlas para así mejorar la velocidad de germinación. Yo en lo personal he probado esa técnica y realmente no veo mayor diferencia. Además que estando las semillas mojadas son más difíciles de manipular y distribuirlas en la maceta. Así que mi consejo es realizar la siembra directa sin necesidad de remojarlas antes. Como están viendo no hace falta utilizar gran cantidad de semillas. Ahí pueden ver que con un par de puñados alcanzó para toda la maceta y el sobre de semillas que compramos va a quedar casi completo, casi entero. Así que vamos a tener bastantes semillas de cilantro para, para seguir cultivando. Ya con las semillas distribuidas en la maceta vamos a cubrirlas con por lo menos 1 o 2 centímetros de tierra. Es importante tener en cuenta que si bien el cilantro no es un cultivo sumamente exigente en la cantidad de horas de luz solar que va a requerir, sí va a necesitar al menos 5 horas de luz. Así que debemos considerar el lugar en el que vamos a ubicar la maceta para que el cilantro tenga la luz solar necesaria y pueda desarrollarse correctamente. El primer riego lo vamos a hacer inmediatamente después de que sembramos. Yo en mi caso estoy usando este aspersor que tiene una gota fina así que tampoco va a desacomodar mucho la tierra ni va a sacar las semillas de su lugar. Estos primeros 10-15 días eh, va a ser importante mantener la tierra siempre húmeda para que las semillas logren germinar correctamente. Así que vamos a verificar todos los días que la tierra esté húmeda y si fuera el caso vamos a regarla. Para el día 10 ya veríamos nuestras plantas germinadas, vamos a ver unas pequeñas hojas alargadas de borde liso que aún no se parecen nada a las del cilantro, pero son básicamente las primeras hojitas del cilantro que se llaman cotiledones. Si nuestros primeros brotes crecen estirados y alargados hacia la luz, va a ser un indicador de que no está recibiendo suficiente sol, así que vamos a tener que mover nuestra maceta hacia un lugar donde tenga un sol más directo. Si los dejamos así, nuestras plantas van a crecer débiles y lento. 
Antes de continuar con el crecimiento del cilantro, quiero hacer una pausa súper breve para invitarlos para que al final de este video se den una vuelta por mi canal. Ahí hay videos que estoy seguro que les pueden interesar de otros cultivos en maceta y también de hidroponía casera. Entonces recuerden darse una vuelta, si les interesa el contenido se suscriben y pueden también activar la campanita para ver futuros videos que voy a subir en estas semanas que vienen. Ya para el día 20 la mayoría de nuestros brotes de cilantro van a tener esas hojas características del cilantro. A partir de este punto el crecimiento va a ser sumamente acelerado, vamos a ver cómo en pocos días el cilantro va a crecer por completo. Estas tomas que están viendo corresponden al día número 30 desde que pusimos las semillas. Pueden ver que de las tomas anteriores a hoy han pasado solo 10 días y vean la diferencia que hay en el tamaño del cilantro. Precisamente por este crecimiento tan rápido es que no nos tenemos que preocupar prácticamente ni por eliminar las malas hierbas ya que estas no van a tener tiempo para crecer y competir con nuestro cilantro. Día 40 y prácticamente que mi cilantro ya está listo para la cosecha, yo lo voy a dejar 5 días más, va a crecer algo más pero ya bien bien en el día 40 se puede cosechar. Otra consideración más respecto al clima, no les quiero decir una fecha específica porque puede ser muy variable de un país a otro, ustedes que conocen mejor el clima de su región eh, procuren sembrar el cilantro en las épocas donde las temperaturas estén entre los 10 y los 32 grados. Como les venía comentando, la cosecha la realizo a eso del día 45. Para este punto, el cilantro tiene un buen sabor, un buen olor y buen color. Entonces es un buen momento para realizar la cosecha. Hay mucha gente que prefiere cosechar de a poco el cilantro conforme lo van necesitando. Yo en lo personal prefiero cosechar todo el cilantro porque según yo en este momento es cuando tiene mejor sabor y conservarlo en la refri. Ahí pueden ver mi pequeña cosecha que realmente para el tamaño de la maceta creo que es una cantidad bastante aceptable y suficiente para mi familia. Ese cilantro que acaba de cosechar en mi casa lo vamos a gastar a lo largo de un mes. En esta forma que lo almacenamos se mantiene totalmente fresco y no se daña. Consiste en ponerlo sobre una servilleta que va a ir absorbiendo la humedad y guardarlo dentro de una bolsa hermética. Con nuestro cilantro empacado de esta forma y guardado en refri va a durar 30 días o más. Espero que este video les haya sido de utilidad, si les gustó les agradezco un like y recuerden que están invitados a darse una vuelta por el canal y suscribirse si les interesa este tipo de contenido.